வகுத்தல் கணக்குகளை தீர்ப்பதில் புள்ளி வைத்த முறை அல்லது மணிகளை வைக்கும் முறை பெருக்கல் வாய்ப்பாடு இன்றி எளிமையாக தீர்க்கும் வழிமுறையை என்னுடைய முதல் வீடியோவில் பார்த்தோம் புள்ளி வைத்த முறையிலிருந்து படிப்படியாக அனைவரும் பயன்படுத்தும் சாதாரண வகுத்தல் முறைக்கு மாணவர்களை கொண்டு வருதல் வேண்டும் எளிமையாக சொல்லப்போனால் கான்கிரீட் மெத்தடிலிருந்து அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தடுக்கு மாணவர்களை மாற்ற வேண்டும் இந்த முறை ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களை பிழையின்றி வகுத்தல் கணக்குகளை செய்ய ஊக்கப்படுத்தலாம் இந்த வகுத்தல் கணக்கில் பூஜ்ஜியங்கள் வகுபடும் எண்ணிலோ ஈவுகளிலோ வரும்போது மாணவர்கள் பிழையின்றி எளிமையாக வகுத்தல் கணக்குகளை தீர்க்கலாம் இந்த முறையை இப்பொழுது புள்ளி வைத்த முறையிலிருந்து சாதாரணமாக அனைவரும் பயன்படுத்தப்படும் வகுத்தல் முறைக்கு மாறுவதை இக்கணக்கில் தெளிவாக காணலாம் உதாரணமாக ஒன்பதாயிரத்தி நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து என்ற எண்ணை ஏழால் வகுத்தல் எவ்வாறு என்பதை இப்பொழுது காணலாம் புள்ளி வைத்த முறையில் ஒன்பதாயிரத்துக்கு நேராக ஒன்பது ஏழால் வகுப்பதால் ஏழு புள்ளிகளை வைக்கலாம் சாதாரண முறை ஏழு ஒரு முறை வைக்கலாம் ஈவு பகுதியில் ஒன்று என குறித்து கொள்ளுதல் ஒன்பதில் ஏழு மணிகள் வைத்த பிறகு மீதி இரண்டு மணிகள் இருக்கும் அதே ஒன்று அந்த இரண்டு மணிகள் அடுத்த ஸ்தானத்திற்கு செல்லும்போது இருபத்தொன்றாக மாறும் சாதாரண வகுத்தல் முறையில் ஒன்பதில் ஏழு போனால் மீதி இரண்டு அடுத்த ஸ்தானத்தை நாம் கீழே இருக்கும்போது இருபத்தி ஒன்று என கிடைக்கும் இப்போ இருபத்தொன்றுக்கு ஏழு ஏழு மணிகளாக வைத்தால் மூன்று முறை வைக்கலாம் மீதி மணிகள் இருக்காது அதே போல் ஏழாம் வாய்ப்பாட்டில் மூன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று என குறிக்கலாம் இதில் மீதி ஜீரோ இருக்கும் அடுத்த ஸ்தானத்தில் ஜீரோவை குறிக்கும் போது ஜீரோ ஃபோர் என கிடைக்கும் அதே போன்று இங்கே ஜீரோ மற்றும் நான்கு என கிடைக்கும் இப்பொழுது ஏழு மணிகள் வைக்க வேண்டும் இங்கே நான்கு இருப்பதால் ஏழு மணிகள் வைக்க முடியாது ஒன்றில் நான்கு மணிகள் மட்டுமே வைக்க முடியும் ஏழு மணிகள் வைக்க முடியாததால் அந்த இடத்தில் ஈவு பகுதியில் ஜீரோ என குறித்து கொள்ளுதல் இங்கே நான்கு மணிகள் இருப்பதால் ஒன்றாவது ஸ்தானத்தில் நான்கு என குறித்து கொள்ளுதல் அதன் அருகில் ஐந்து இருப்பதால் நாற்பத்தைந்து என கிடைக்கும் சாதாரண வகுத்தல் முறையிலும் நாற்பத்தைந்து என்று கிடைக்கும் இப்போது ஏழு ஏழு மணிகளாக எண்ணி வைக்கும் பொழுது ஆறு முறை வைக்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு மணிகள் வைக்கலாம் ஆறை ஈவில் குறித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அதே போல் சாதாரண வகுத்தல் நாற்பத்தி ரெண்டு ஆறை ஈவில் குறித்து கொள்ளுதல் மீதம் மூன்று மணிகள் இருக்கும் கடைசியாக மீண்ட மூன்று மணிகள் இவ்வகுத்தலின் மீதி மூன்றாகும் மேலே குறிக்கப்பட்ட முழுமையாக எண்ணப்பட்ட மணிகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று மூன்று ஜீரோ ஆறு இவ்வகுத்தலின் ஈவாகும் அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூற்று ஆறு பூஜ்ஜியங்கள் ஈவு பகுதியில் வரும்போது மாணவர்கள் பிழையில்லாமல் இக்கணக்குகளை எளிமையாக செய்யலாம் மணிகளை கொண்டோ புலிகளை கொண்டோ மாணவர்கள் இக்கணக்குகளை செய்து முடித்த பின் அன்றாட வாழ்வில் நாம் எப்பொழுதும் பயன்படுத்தும் இந்த சாதாரண வகுத்தல் முறைக்கு மாறிக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு செய்யும் போது மாணவர்கள் வகுபடும் எண்ணில் பூஜ்ஜியம் வந்தாலோ ஈவில் பூஜ்ஜியம் வரும்பொழுதும் தவறுகள் நிகழாமல் செய்வர் நன்றி